。嘉许哥的考试礼物又到了。寄的快递了，打开了一只小黑狗，怎么样，喜欢吗？嗯，觉得有点眼熟，是吧？像不像桑延呢？你还记得我的作文呀？当然记得呀，我是有天在街上看到了是一只狗。就想到了你当时画的那幅画，我就想着说，刚好给你当礼物。恭喜你啊，物理考了九十五分啊，这次。哦，对了，哥哥，你给我一个地址，我给你寄了东西。你要寄东西给我？啊,啊，礼尚往来嘛。不用了。为什么？很重要的。你一个月才多少零花钱啊？你把这个钱留着，自己拿去花，好不好？不用给我送礼物，我寄给你吗？真的不用，你有这份心，我就已经很开心了。那我听我哥说，你们毕业典礼的时候你会回来，是吗？是啊，你会去吗？我会。那好啊。那我们就到时候见。嗯，那我就先挂了，拜拜。拜拜。那就当你的毕业礼物吧。好久不见，你怎么来了？不请我进去坐坐吗？不太方便，不好意思。哦。那个人不是情况不太好，这个月的钱就先不着急还给我。没事儿，我能自己想办法的。我就是不想你过得太辛苦。真的不用，谢谢。对了，你毕业典礼的时间定了吗？我也想去，可以吗？不用了吧。啊，没事儿。反正你回颐和了，我们还有时间能再聚。然后我就提前祝你毕业快乐。谢谢。那我再联系你。为什么我会这样？
一直期待一个人的出现。嫂子，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧，我很喜欢。你太心急，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，双倍。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个秘密。给我有个好喜欢的人。谁啊？我不能说。哥。这是我第二次这么近距离的见到他。见到小桑稚，他也很高兴。也不喊人呢。哥哥好。哥哥好什么？哦，哥哥好帅啊！装不要脸的。他很好。别晒伤了，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个。可能在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系。那真的。希望有人可以陪他，希望那个人是。